Evet, gelin bu serinin toplamını ya da şöyle diyeyim, burada gördüğünüz ifadeyi değerlendirelim. Evet, bu toplamın ne olacağını bulmaya çalışacağız ve bunu yapmanın birkaç farklı yolu var. Bunlardan ilk akla geleni bu ifadenin n, 1'e, 2'ye, 3'e ve en sonunda 7'ye eşitken ne olacağını bulup toplamak. Evet, bu son derece mantıklı ve geçerli bir çözüm. Ama ben bu videoda sigma gösteriminin bazı özelliklerini kullanmak istiyorum. Öncelikle bu ifadeyi parçalayacağım. Neden mi? Bakın, az önce söylediğimiz gibi bu ifadenin n'nin 7'ye kadar olan değerleriyle neye eşit olduğunu bulduktan sonra bulduklarımızı topluyorsak, o zaman aynı şekilde 3 n karenin n 1'den 7'ye kadar olacak şekilde toplamını bulup, buna kopyala yapıştır. 2 n'nin ve 4'ün Yine n 1'den 7'ye kadar olacak şekilde, n 1'den 7'ye kadar olacak şekilde bulacağımız toplamlarını ekleyebiliriz, öyle değil mi? Eğer kafanız karıştıysa, bu ifadeleri tek tek genişletip yeniden bir düzenleyin. Çünkü o zaman yine bu ifadeleri elde edeceksiniz. Şu anda bunu kanıtlamayacağım ama bu ifadedeki parantezi açtığınızda, bunu bu şekilde yazmanın aslında çok da mantıklı bir şey olduğunu göreceksiniz. Peki, kaldığımız yerden devam edelim. Sondaki ifadeyi değerlendirmek, diğerlerine göre daha kolay. Öyle değil mi? n 1 iken, bu 4'tür. n 2 iken, 4. n 3 iken, yine 4. Kısacası, bunun neye eşit olacağını bulmak için 7 tane 4'ü, 7 tane 4'ü toplamamız gerekiyor. Ya da 7 ile 4'ü çarpmak da aynı şey. Ve o zaman burasının 28 olduğunu buluruz. Şimdi buna geçelim. İstersek bunu da 2 çarpı 1, 2 artı 2 çarpı 2, 4. Yani 2'nin önüne ilk 7 rakamı koyup, çarpımlarını alıp, bunları toplayarak bulabiliriz. Ya da şu şekilde düşünürsek, 2 artı 4 artı 6, böyle devam edip 14'e varacağız. Bunu iki parantezine aldığımızda, 2 çarpı parantez içinde 1 artı 2 artı 3, devam ediyoruz, artı 7 elde ederiz. O zaman bu ifadeyi 2 çarpı n'nin n 1'den 7'ye kadar toplama olarak yazabiliriz. Evet, bunu da bulduk. 28'i de unutmayalım. Bunun etrafına da bir parantez koyalım ki, 28'i bunun bir parçası olarak görmeyelim. Şimdi sırada ilk ifade var. Buna da aynı şeyi yapacağız. 3 n kareyi, n'nin 1'den 7'ye kadar olan değerleri için değerlendirmek demek, 3 çarpı toplam n eşittir 1'den 7'ye, biraz önce burada 2 parantezini aldığımız gibi, burada da 3 parantezini alıyoruz. Birbirlerine karışmamaları için, bunu parantez içine alalım. Şimdi bunların neye eşit olduğunu bulmak için kullanabileceğimiz bazı formüller var. İsterseniz bu formülleri kullanabilirsiniz. Ve hatta, hatta merakınızı gidermek için size formülleri vereyim. Bununla alakalı olan formül, n üzeri 3 bölü 3 artı n kare bölü 2 artı n bölü 6'dır. Bunun içinse, bunun içinse, bir saniye burada daha iyi bir açıklama yapmam gerekiyor. n'nin 1'den 7'ye kadar olan değerlerini kullanacağımız için bunun n'nin alacağı en büyük değer olması lazım. Değil mi? Yani 7 üzeri 3 bölü 3 olacak. n'nin buradaki değerini kullanmayacağız. Az önce yaptığım gibi formülü düşünmeden uygularsanız başınıza bunlar gelebilir. Onun için lütfen dikkatli olun. 7 üzeri 3 bölü 3 artı 7'nin karesi bölü 2 artı 7 bölü 6. Evet, bu toplam buna eşit. Bunu da birinci ve sonuncu terimlerin ortalaması, yani birinci terim 1, sonuncu terim 7, toplayıp 2'ye böldük ve terim sayısı olan 7 ile çarpıyorum. Şimdi hesaplayalım. Buradaki 2'yi de unutmamamız gerekiyor. 
Yeşille yazdığım kısım buradaki toplama ait. Aynı şekilde burada da 3 olmalı. Evet, bunu hesaplayalım. 1 artı 7, 8. Bölü 2, 4. Çarpı 2, 8. Çarpı 7, 56. Burası 56'ymış. Birinci toplam için galiba hesap makinesi kullanmak daha mantıklı olacak. 7 üzeri 3 bölü 3 artı 7'nin karesi bölü 2 artı 7 bölü 6. Sonuç 140. Burası için de 3 çarpı 140 yazıyorum. Artı 56 artı 28. Evet, hazır hesap makinesini çıkarmışken bu işlemi de yapalım. 140 çarpı 3, 420. Artı 56 artı 28. Ve ne ediyor? 504. Hemen yazıyorum. Bu toplam 504'e eşit. Evet, videonun başında da söylediğim gibi bu soruyu çözmenin başka yolları da var. Ama umarım ifadeyi parçalara ayırıp ayrı ayrı değerlendirebileceğimizi öğrenmiş olmanız sizin için de faydalı olur. Ve son olarak sizden ricam bu videoda kullandığımız formüllerin nasıl elde edildiği hakkında düşünmeniz. Bu formülleri nasıl elde ettik? Biliyorsunuz ben formül ezberlemeyi çok sevmiyorum. Mesela buradaki formül için burada n'nin alacağı en büyük değeri kullanmamız gerektiği gibi şeyleri ezberlemek bana göre değil. İsterseniz Khan Akademi'den n kare ya da aritmetik seri toplamı formüllerini aratabilir ve formülün nasıl elde edildiğini diğer ders videolarıyla öğrenebilirsiniz. Kolay gelsin.